太远了。是。哎呀！哎，老板来了！哎呀，这次搞下去还……我<笑>操，他已经三条青鱼了，<笑>这个下去真的受不了了，这个。人家说神仙难钓五十鱼啊，现在是一点多钟，那么我们今天就是在中午最难钓的时候来玩一下。呃，经常直播间里面的一些兄弟呢，都会问一句话啊，就是啊，关于呢罗非打符怎么打，或者说什么时候适合打符？那么我们今天就在呃福建厦门这边三面红钓鱼场啊，这边塘呢是一个罗非塘。然后混养的有一些青鱼，那么收费是在一百二，四个小时回鱼四块，等于三十斤就上岸。我们今天再看一下啊，打符能不能够打上岸？在下午场，一直都在关注为他点击率这么低是吧？今天搞钓罗非都被你的气鱼搞疯了，好吗？不会中暑的，多喝水。没有的。妈呀！青鱼，青鱼。哦，跑了跑了跑了。又是切主线了。又切主线了。八字环这里没了。哈哈哈哈哈。没了，阿东，把那个三号线给我，我上三号线，二号线降不住他。好了，好了，好了，好了。啊，三号，三号线来哥，又被吴总这里的黑丸给教育了，他一下上来就拔河啊。<笑>跑了一天来了一口，都要切片了。又被青鱼干了。哦，用凤梨做主位行。这个青蒲太少了吧？没青蒲喽？没青蒲了。被教育了，<笑>打了还没一会儿，还没还没一会儿啊，上了上了几条鱼，后面呢，一条青鱼来了，然后给我切了，我我这旁边有个绳子，他给我从八字环那里切掉了，所以我现在从二点零的线呢，直接给他上到三点零，然后我我觉得我跟这青鱼结梁子了，今天没有撸起来一条他他这个青鱼，我我绝对不罢休。青波骨的有点麻烦，因为我们打符来讲的话，饵料的一个散炮，特别是散炮，一个比重一定要轻盈，比重轻盈的话，这个散炮入水它才会炸，就是青夫啊、雪花粉之类的东西会相对来讲加的就多一些啊，因为青夫跟雪花粉之类的东西加多了，这些散炮入水就炸。我们正常的呢，就是很少，我会很少去加这些东西，是因为我大数大多数都是以钓底为主，那今天不同了。今天是要打符，所以缺这些东西。平常也没备什么，平常备的就是调整一下饵料的一个状态，一点点就够用了。那这个需要用大量的，那那就不够用。先凑合着啊，加一些福克力，它这个是鲤鱼料啊，但是呢，我要的不是它这个鲤鱼料味型，或者说是其他的，我是要这个鲤鱼料里面呢，它有一些浮水颗粒，就是说能够浮在水面上的。
，我们常说的一些粗颗粒状状的东西，我们加一些散炮进来，散炮不够用了。打符呢就是这样的，就这些散炮呢，就是用的最快，因为节奏快呀，频率快，啊，到位十秒钟就抽，到位十秒钟就抽，它打得快，刚刚需要带散炮。最理想的状态呢，就像钓鲢鳙一样，打到那一块水是浑浑浊的状态。你接着来啊！整个电风扇啊，那<笑>鱼塘边上我没有烟头。嗯，省省一点，省一点，钓紧了，钓紧了，没钱了，没钱了。可惜上午去观战，你们收干了是吧？来了。是吧？我刚才那必中鱼是吧？但是没有上新鱼。黄梅季节鱼口不好，正常的。钓底不好，钓底没有打不快啊。你看我今天就是要打，就是要打。今天就是要打，反正不是打不，老板就是打不比打不。两万了是吧？好，两万来，来来来来，谢谢大家，来了。大飞，你跟什么品牌的给我打什么？不用拿刀是吧？是是，这个它不是一直专门打，还不是一直专门打符的一个标哈。其实就是一个短脚，反正我是想让你拿一包，一包是吧？对，看看是什么鱼精，到时候就刷新你的认认知度。来了，三奶三剑平的大剑一上，整个人气质都不一样啊，稳啊，洗干都感觉到力度可以放大一点，不是怕了。吃的雪糕看不上，没吃我一会我的奶茶就来了，竟然没有皮了，逐渐茶了。这是二七六三的关注啊，没有偷大头，都打罗非啊，偷啥大头啊？来了，我是青，罗是青吗？又是青鱼啊。又是青鱼哈，又是青鱼，哇哇哇哇哇！超网切一下，超网超网超网，哇，螺丝青啊，起来了。嚣张切，让你切。嗯，三点零的大线就不怕了呀，一点都不怂你，让你切我。嗯，今天过来收拾的就是他。老吴，老吴，一条啊。嗯，你看老板都不想看你了。<笑>他不是很嚣张吗？<笑>我们接着来啊。嚣张。现在知道我想要干嘛了吧？刚才喊老板，老板都不想扭头了。这操作手机是个花朵是吧？因为打这个鱼呢，我们需要找水层啊，就是，并不是它一直是在一个水层。当我们在一个水层一直打不到的它的一个情况下，或者说出口不明显的情况下。我们可以尝试，比如说我们是定在半水的一个位置，打离地五十公分，那么我们可以上推五十，呃，可以下推五十公分，也可以上推五十公分，根据你浮漂给出来的信号。螺丝青，又是青鱼，哇靠！我去，连杆青鱼，哇
啊，烧烧的，没掏过鱼啊？来，用这个钱，用这个钱，挺大的。啊，没事。哎，又四十倒数了。哎，是吧？一百二已经回了三分之二了，是吧？刚才还有大。老板要吃，老板要。两干，大青。老板，两条。老板已经在颤抖了。就是说啊，刚才讲到水城这个事啊，那么，比如说我们在打离地五十公分的时候，它出现的动作是浮漂到位了之后，它才慢慢的出现信号。那么就等于说那个啊，鱼城呢？是在五十公分左右的一些位置，那如果说我们浮漂在还没有到位的情况，马上就出现漂向，那么就等于说它甚至在更浅的位置，可能是三十公分，也有可能是四十公分，也也有可能在十公分。那么这时候我们就会去根据它调节。如果是说，是说在那个呃到位之后才出现动作，而且动作很少，那么我们可以尝试将调到六十公分，或者说是呃离水面七十公分，就是以这种距离。慢慢去进行搜索啊，因为这些鱼呢是会根据这个气温改变它所在的一些水层的，不管螺肺也好，草鱼也好，甚至是青鱼也好，它都会这样的。真的吗？<笑>你飞了个一两斤的行，快来！哎，来了。摩飞又又是又是飞完。十，十的距离。让我看能不能给你发个定位，好吧？太远了。十。哎呀！哎，老板来了！哎呀，这次搞下去还……我<笑>操，他已经三条青鱼了，<笑>这样下去真的受不了了，这个太牛了，太牛了！这技术不没得说的，这技术。老板早上不是这么说的啊，哎、呀我就是青鱼多，青<笑>鱼多是多，但是这样子搞下去，能不能搞十条去？不打不急，没事没事，反正这才钓一个小时嘛，对吧？啊，牛啊牛！哦，我已经删了，三条就删。那库里还那么多螺灰，不急，还有三个小时嘞，还有三个小时啊！哇，这要两百斤。感谢我们这边厦门的呃小美女七七啊，啊，买了好多奶茶，嗯，破费了啊，感谢感谢。叫峰哥上党针，直接磕。<笑>你们下次找一个表演磕一下青鱼，好吧？啊，我尽量啊。啊，向阳啊，怎么了？大不用，用多大的嘛？一般九号到九八。<笑>快来新交水库，你们也要有的啊！大飞，大飞，漂亮，大飞一条啊！跟我来吧。那谁说不能打浮钓螺飞的？不是说，就是
就是看情况啊，打符这个东西是看情况，而认知这个东西，每个人都有每个人对打符的一个认知。而这些认知呢，是需要去摸索实践之后，你才能得出得,得出那个准确的认知，而并非说是啊，动不动就是打符，或者说是什么情况就是打打不了符。如果说是在呃时机成熟，或者说是天时地利都有，这鱼愿意起来吃东西，我干嘛不打符呢？对吧？这边的话，罗非打了，应该现在这边有七八条了。然后青鱼已经打起来三条了，已经上岸了啊，还还接着努力啊！因为老板，因为老板，因为老板太嚣张了啊！鱼他们在怎么收费的是吧？啊，一百二四，来了，打飞，打飞。大飞啊，手筋了，接着盘。那你们看啊，就是下钩拉饵，不要搓太大，就跟打零用一样。然后上钩啊，捏个散炮，不要捏太紧。我捏太紧的时候，它下去不死。来了，连杆了，动作要快，姿势要快，一条三十块，没有十块的话，二十。打，打这个打符啊是体力活啊，我拍一下。对，继续。红的拉来了，哇，又是黑尾，又是金鱼，喊起来，接，还大的吗？爆杆，前点，爆杆，十，这个是大大的杆，第四条了，哇，一下子，要金鱼了。哈哈哈哈哈！十条了，老板，放了啊！你看，老板现在都不想理我了。我我我们不要在意老板啊！这个线呢？这个线呢？需要换的啊！不要一直用，感觉打个几条。线如果没伤了，送你一只羊好了。送一只羊，不要再一只上了啊！嗯，不要羊，我早上早上被青鱼欺负了，我现在我要把把这个气杀回去。这个线呢，打几条，差不多打个呃，感觉，你看它伤不伤啊？如果说线伤的一个情况，那么我们尽可能就给它换掉啊，就避免像打到这些大个体的，然后脱钩或不切线跑鱼。那就划不来了。哎呀！打二四个钟，回四块。哦，金鱼跑掉了，跑了，都没找到。啊，看老板在那里开心。记录这个事情，捏中了，哇！哦，炸了，炸窝了，炸窝了。对，继续点，来了，飞，你这边这里还有一套，你还有一套。炸窝了我就叫罗非，没炸窝我就偷你青鱼。
主要是早上那会儿我被青鱼把线切了，老板说了一句话，我这里就是青鱼多，意思好像就是不服就盘的样子。来了，我们越有这一条肥，肥不小啊，三斤多，没三斤，两斤左右。你看，老板伸过来啊，伸过来，我还要收费。啊，这这边培哥又拿着西瓜来了。刚刚叫那个他们老板给你啊，给他切了，你有刀就给他切了。切不动了，我已经被盘的软软的，切不动了。<笑>可能你去切一下。我从香港那边给他送过来，我都没软，你懂什么？你都不知道我的现在心里的纠结和痛苦，你知道吗？现在被盘的已经不要不要了。真的，你下次轻一点。凭啥？你都不没见过他早上有多嚣张？我牵我牵他线的时候，他有多嚣张？他那羊绑在那山上，没事，等下我带你去。好，行。要不要去他去冰一下？冰了，你就去帮我切一下就好了。这个要吃不？啊，可以可以可以。可以，我就拿去切了哈。啊，现在要。没力气，归。没力气归没力气，这个西瓜还是得切。是你搞不懂，那个吃西瓜他才能停得下来。是不是？是。哇，这个我有力气了。你听。有内腰。哎，呃，福建厦门的这边钓友特别客气啊。呃，刚才呢，呃，钓友呃送来了冰奶茶，怕我们中暑。现在呢，这边钓友又又送来西瓜过来了。哎呀，哇，哇，大哎！鱼，这冰一下才有一嘴巴。啊，你看这边的鱼口啊，就跟这边钓友一样，那么热情。吃个西瓜，中的大肥，多爽！你看老板在那个房间里面就这么看着我。刚才打这条大肥的时候，呃，那个青鱼在旁边炸了一下。来了，哎呦，这条好大，溜一下，溜一下，溜一下啊，这会鱼程不对啊，它鱼程不对了之后，呃，它出现的动作少了，然后我往下推了有五公分左右，就又开始出现口了，就是青鱼在下面，呃，第一条的话就是没打稳跑了，那第二条的话就是打中它了，然后它一下拔河了，拔河就给我切掉了，就所以说啊，我们打这个浮的时候，或者说是打定程的时候。一定要去找鱼到底是在哪一层啊！如果说找得到的一个情况下，你才能钓得好，并非说是让你去打定层打浮，就是随便定在一个层上面。定层跟浮都是需要去搜索鱼，那那个鱼群是在哪一层的啊？
现在是第五条清鱼案。花子秀吧，来，放手干了，老板，第五条了啊！放手干了，他刚才是这个原因啊，我发现呢，有在撞漂的，漂的那个摆幅是不一样的。如果说是在底层撞线，他不吃，他的动作是不一样的啊。他在我上面漂左右摆了两下，一直在摆，然后他就不吃。不是不湿，我就直接又掉，刚死是差不多掉，水面往下七十公分左右，现在我要掉四十公分左右，所以说找鱼沉特别重要哈。来了，哎，青鱼，又是青鱼，第六条，第六条，第六条，第六条青鱼啊，六条啊，给不给力的鱼青，打着头飞，啊，啊，六条青鱼。我们还有一个小，它不小哎，啊，它不小、啊，切，切，切，切，切，好开，嗯，我们在打中青鱼的时候，一定要留足余地啊！打中了之后，不要马上原地顶，尽可能的人退回来，因为鱼在二次发力的时候，很容易往前面冲。往前面冲，你没有余地的时候啊，那那么就很容易就切线了。嗯、六鱼的时候也是一样，尽可能的让它在啊中上水层啊。如果在它这种鱼啊，它下去的力气大，但是在中上水层一直控它，一直控它，它它就很快就累了。六条啊！我们声音喊小一点，别让老板听到了。第六条啊！好漂亮吧？皮毛很漂亮，你看那鼻子。<笑>老板已经听到了，都出来了。哎哎哎哎哎哎！老板，好像是第六条啊！哦，好，好，没事。打了六条，六条，还有五十分钟了，抓紧啊！还有最后五十分钟，看一下能不能够打出我的幸运数啊！九，我的幸运数是九字啊。<笑>来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，老板抽烟，老板抽烟。你这个掉罗威搞这么搞我这么多青鱼的嘞！老板抽烟吃西瓜，来来，老板抽烟，抽烟抽烟抽烟抽烟抽烟抽烟。老板吃西瓜吃西瓜。你这个技术是不要传给人家，传给人家下个月也见不到我啦。在这里传的，不会的不会的。太可怕了！他回广东，我跟你说，我没有回广东，<笑>我过来四十分钟。他这边呢、啊，的确是这个样子，因为每每一种糖啊，就我早上去分析的啊，我们早上在做钓的时候，其实很多人如果说老钓友会观察一个东西，就是叫做鱼屎啊，就那鱼啊拉出来的排泄物。当我早上过来钓的时候，我明明是看到有排泄物的，而这些排泄物就是很新鲜的。嗯，但是这个鱼呢，早上钓着钓着，它不开口，就打了几条之后呢，没了。那像像这种的一个情况呢，它是啊不科学的啊。它既然有排泄物，我的话它就一定会吃的。第二天就是预预兆着百分之八十的可能口会特别好，但是打着打着全它没口，所以我就在想，它可它是不是在其他水层吃？后面再结合它这个糖呢，早上来它一直有在冒泡，就单泡单泡的，就是很肥水的那种糖的单泡，所以在想，那鱼可能是不喜欢在底部，就尝试打一下浮，结果打一下浮效果就可以。然后在中午的时候，哦，那会儿主要是老板是，老板放了狠话啊，所以我先，还有就是把我切了几副线，一下就是把我给盘了，被鱼给盘了，所以下午就特地过来，就是好好去研究一下它这个糖到底该怎么样去钓。啊，至于说钓多钓少这个东西，我们先不论。首先你要摸清楚，基本上呢，今天这两场打完就已经知道这个糖大概的一个样子了。还有呢，最后五十分钟，我们抓紧时间啊，看一下能不能够再打几条青鱼啊。给老板一个特点，我还有一条收竿鱼也不急，时间没到，我们搞一条就好。像二十家的大青啊。老板，你还说超时了？没事，我们回没事，多干鱼来一条。晚上继续盘，这么晚，吃完饭继续盘。老板，大庆，我有一个朋友是。这边老板呢，非要我打个打打个收干鱼，硬生生的打那么久呵呵，因为现在鱼啊，啊天太阳下去了，这鱼开始下底了，打浮呢就开始打不到了，因为一旦我们是打浮的一个情况下，是刚刚带大炮的，然后打的是比较满，我们再用这个四米五的杆再接下去，起码如果水越深，它的一个距离的话会隔得越远，你根本就就钓不到你刚你的一个真真正的一个窝点。它再加上现在水面上的话，也也不怎么吃，这边就打算呃放放它一马，<笑>我们就收了，我们就收了，然后看一下今天这个鱼货是怎么样的。等一下天黑看不见了，送。完美出光。哇、哦，有没有弹一下的？来来来，一个人，这手没拿力。哇，放妥妥三万块钱啊！哎，目测多少斤？猜一下，一百七七，一百多吧。这里没有，七十二，目测六十八斤，七十七十多吧，七八十斤吧，八十斤左右。哇，九十斤，哇、哦，咱们那个好大呀，差不多七十七斤左右，七一百三吧，应该差不多。这个是最大的。哎，这个是我们，啊，这是鱼货啊，我们现在上一下秤，看一下多少。八十斤，八十斤，八十斤，幺幺七是吧？六十五。是素的还是？还是完美清晰，还是完美清晰，好吧？哎，这个好，哎，掉了一个。
。哇，这两条好大个！我操，七十一，七十，我才七十二，怎么整？七十一，差一斤。七十一，七十一，七十二，七十二。啊，七十二斤，哎，这么准啊！才七十二就七十二，七十二，七十二啊，厉害，厉害，刚刚好七十二。今天这个下午的渔获呢，就七十二斤，再带六条青鱼。青鱼的话，它是一条顶三，顶十斤嘛，顶十斤就等于说，这个大，这个大，哎，没有一百，六条，六条一百三十二斤嘛，等于说一百三十二斤。青鱼一斤四块啊，牛逼牛逼，啊，确实牛逼。是直接倒进去是吧？啊，直接倒下去吧。好，啊，牛逼牛逼！来，来，慢一点啊！哇，这条多大？很少。这条这条多少斤啊？这一样。一斤半。一点。六斤六。啊不，五斤六五斤六。我要带有，不要扣，还是扣到四斤再加一斤六嘛？嗯，就是五斤六。嗯，对。老板的这个鱼全部都放到塘里了啊，所以说你们不要觉得鱼钓起来就没有。被盘的明明白白的，<笑>没问题。嗯，继续来盘啊、哦。嗯，好，那么今天整场做钓就是这个样子啊。呃，这个下午场呢，就是一上来就是在呃两点钟左右，两点多左右，就太阳特别大的时候，呃，人家说神仙难钓五十鱼嘛，那这个时候就直接下竿，因为可能啊、呃、我们的钓法啊、呃、想法不太一样，那就是直接就是上来就是撸浮了。它一个原因呢很简单，就是。呃，早上呢，我们打过、钓过浮，知道它是吃的，所以后面的话上来就是直接钓浮。钓浮最重要的一个东西呢，首先第一个是你散泡饵料的一个状态要轻，呃，散泡呢一定要炸，就是入水就炸的那种，要造成大雾化的那种。然后再一个饵料呢，尽可能的要速度快一些，比重轻一些，那么拉饵肯定是首选。再其次。呃，抛竿的一个频率特别重要啊，可能速度快的时候十秒钟一杆，十秒钟一杆，可能讲着十秒钟一杆没什么概念，但是如果你真正打起来的时候，十秒钟一杆是特别累的。人家说打浮呢，就跟工地里面搬砖是一个样子的，是一个体力活啊。那么呃，我们现在后面呢，整个整个做钓的一个经过就是。从不断的找找找这个鱼层，不断的找鱼层，因为我们不会说是像嗯专门去打螺飞的这种，它这里面是有青鱼的。如果打螺飞，螺飞可以越聚越多，但是青鱼来了，螺飞的话它就开始散。打中青鱼了之后呢，青鱼一搅，螺飞又散了。那么就是在散了又聚，聚了又散，通过这种呃往返的也是一样的，找找这个鱼层也是一直往返的找，往返的找。同样，当我们用硬竿啊。呃用硬竿，然后大线。其实说钓青鱼来讲，这个线不算大；对于钓螺飞来讲，它线是属于大线的。那么我们种到这些鱼，也是第一反应呢，不要急着马上去跟它硬拔，因为你根本就拔不了它。你拔它，你就只有切线的结果。所以呢，我们在种鱼的第一时间，一定要把余地给它留出来，留出你有可控鱼的一个余地。在鱼发力的时候，你可以往前面走，可以起到一个缓冲的一个作用，就避免一个跑鱼。今天的话还是跑了几条青鱼啊，因为它有时候塘底的鱼是钓钓了又放进去，打中了就直接往中间穿，一一口气就拔过去了，就直接拔河里没办法了。那么今天整场做钓就这个样子啊，感谢各位的支持，我们下次再见啊。